Ja. Vi skal prøve at se nærmere på en jævn cirkelbevægelse. En cirkelbevægelse er øh, en beskrivelse af, hvordan en, en partikel kan bevæge sig i et system, som er, er relativt let at regne på og beskrive. Og udgangspunktet er, at vi har en partikel, der er her, og den vil så prøve at bevæge sig rundt i en cirkel omkring et, øh, et punkt, øh, der ligger herinde. Det her centerpunkt. Og centerpunktet det kan vi beskrive ved en x-koordinat og en y-koordinat. Og så mangler vi at beskrive, jamen, hvor er partiklen i forhold til øh, det her centerpunkt. Og det kan vi så beskrive ved hjælp af to størrelser. Radius. Altså, hvor, er, øh, hvor langt væk fra centerpunktet er vi, samt en vinkel. Den her størrelse. Og øh, i første omgang så kan vi lige prøve at skrive koordinatet for partiklen op som funktion af tiden. Det er så det, vi kalder parameterfremstillingen. Og det vil se ud på, på den her måde, at x-koordinaten den afhænger selvfølgelig af tiden. Vi har en bevægelse. Og udgangspunktet er vores centerkoordinat xc plus. Og så den vinkel, der er herud. Det er så cosinus eller cosinus til den vinkel, vi ser på, gange med radius, så finder vi ud af, hvilken position er, har vi her. Og tilsvarende med y-koordinaten, kan jeg så skrive den op som, det er, vi skal lige skrive yc plus sinus til vinklen gange med r. Og det er så med, med udgangspunkt i, at vinklen den bliver målt herfra, og så har positive værdier opad. Så det vi har her det er faktisk en negativ vinkel. Øhm, når vi så ser på det vi kalder en jævn cirkelbevægelse, så øh, afhænger theta på en helt speciel måde af tiden. Det er nemlig en, den er lige med, lige med tiden, altså vi har en vinkel til at starte med, og så plus en vinkelhastighed gange med tiden. Og det er den måde, vi beskriver vinklen på. Vinkelhastigheden her siger så, om vi kører mod uret. Det svarer til positive værdier af vinkelhastigheden, eller om vi kører mod uret, som svarer til negative værdier af vinkelhastigheden. Og alt det her kan vi så sætte op i vores parameterfremstilling af, af partiklens position over tid. Så vi ender med at have, at x som funktion af tiden, den hedder x0, plus, og så tager jeg radius, cosinus, gange vinklen til tid 0, plus omega gange t, og tilsvarende med y som funktion af tiden. Der skulle stå x, c og y, c her. Og så den eneste ændring, det er egentlig bare, at vi har skiftet x ud med y og cosinus ud med sinus. Og ellers så er det faktisk det samme. Godt. Så nu har vi beskrevet hele vores bevægelse. Og så kan vi så begynde at se på, jamen okay, for nogle bestemte værdier af x og r og de andre størrelser, jamen hvad bliver accelerationen og hastigheden så af de her størrelser. Og øh, hvis vi starter med hastigheden, så kan vi skrive det på, på den her måde. Hastigheden det er den første afledte af positionerne, så vi har x-mærke, der er lige med det udtryk heroppe differentieret. x er en konstant, så den falder ud, så har vi r gange med den størrelse herover. Det bliver r gange med, og så cosinus differentieret. Cosinus differentieret, det er minus, og så sinus. Og så skal vi bare medtage alt, hvad der står herinde. 
og så mangler vi at differentiere det, der står inde i cosinus. Altså, differentiere den her størrelse, der er en konstant, og den her størrelse med hensyn til t. Så vi får en faktor omega tilbage. Tilsvarende kan vi differentiere y-mærke, eller differentiere y og få y-mærke. Og så ender vi med det udtryk, der står hernede. Igen, y er en konstant, r er en konstant, den tager ud, og så differentierer det, der står tilbage. Sinus bliver differentieret til cosinus. Vi tager det her led, beholder den inde i cosinus, og så differentierer den gange på til sidst. Så får jeg den størrelse, der ser ud på den her måde. Det sidste, vi mangler, det er accelerationen. som er de dobbelte afledte af x og y. Og det finder vi egentlig bare ved at tage den ene afledte her, og så differentiere den en gang til. Og vi starter med at have minus r, og så skal vi gange med sinus differentieret. Det bliver til cosinus. Og så skal vi differentiere en med den her. Det giver en omega, og så havde vi en omega i forvejen, så det bliver til omega i anden tilsvarende med y. Godt. Og så kan vi prøve at se lidt på, på de her størrelser. Hvad de egentlig øh, svarer til. Hvilken retning par er de? Øh, vi kan enten tage et eksempel, men jeg har tænkt mig bare at, at tegne det ind i et... Øh, lille koordinatsystem her. Så. Så der. Hvis vi har en bevægelse, der starter herover, og så kører hele vejen rundt, så er øh, positionen af bevægelsen i forhold til centret, den er givet her. Nej, jeg må hellere tage en anden farve. Så rød, det er positionen. Godt. Hastigheden af den, den var så rettet langs kanten af cirklen, hvis man kan sige det sådan. Øhm. Og positionen det er i forhold til, til centret. Nå, det må jeg heller lige skrive. Så havde vi den her xc og yc. Godt. Og så den sidste størrelse, det er accelerationen. Og accelerationen af den partikel her, den kan vi se, hvilken retning den skal være, ved at se på, hvilken vej bøjer banen. Og vi kan se, at banen den bøjer indad, og den faktisk peger lige ind imod øh, centret. Størrelsen af accelerationen, den afhænger af, hvor hurtigt vi bevæger os rundt i banen, og hvor stor en bane der er, vi bevæger os i. Og vi har faktisk fundet nogle ret pæne sammenhæng mellem både position, hastighed og acceleration. Og øh, det kan vi prøve at se herover, Hvis vi ser på størrelsen af af den her afstand. Hvis vi lige ser bort fra den her øh, øh, centerkoordinat, så øh, har vi r gange sinus plus r gange cosinus. Altså hvis vi forestiller os en trekant herovre. Så har den ene side det er r gange cosinus og den anden det er r gange sinus. Og så må sidelængden af det sidste være er. Det vil sige, at størrelsen af radius, det er givet ved r. Så kan jeg se på størrelsen af hastigheden. Der har vi noget tilsvarende, men det er et andet udtryk, vi får. Størrelsen af hastigheden, den er så r 
gange omega og den sidste det er størrelsen af accelerationen og den er så r gange omega i anden så på den måde kan vi sætte tingene sammen øhm, og det giver faktisk anledning til, til følgende øh, formler vi har at hastigheden i en cirkelbevægelse det er lige med radius gange den her størrelse omega som vi kalder vinkelhastigheden så vi må lige hellere skrive op hvad radius hvad de forskellige størrelser er r er radius omega det er vinkelhastighed og v det er periferihastighed Altså den hastighed, som selve partiklen bevæger sig med. Og den sidste størrelse, det er A, det er accelerationen. Og vi har den størrelse her, eller den formel her, der siger, at periferihastigheden er lige med radius gange vinkelhastigheden. Vi har en anden formel, der siger, at accelerationen er lige med radius gange med vinkelhastigheden. Og dem kan man selvfølgelig også sætte sammen. Fordi hvis man tager, nå, jeg skal lige have vinkelhastigheden i anden her. Hvis man tager isolere vinkelhastigheden herop, så kan man indsætte en udtryk her ned, og så får vi. Øh, ja, hvis vi først isolerer vinkelhastigheden herop, så ender vi med v er lige med eller omega er lige med v delt med r. Og den størrelse kan vi så indsætte i formlen her ned, og så får vi at a skal være lige med r gange v delt med r. Den størrelse her skal i anden. Og den er så med at være v i anden del med r. Og så har vi efterhånden øh, tre gode formler til at beskrive de her cirkelbevægelser. Prøv lige at se om jeg kan få lov til at, at klippe dem øh, lidt ud. Sådan. Det er faktisk jeg lige lidt rundt med. Sådan der. Nå, det er vist bare hurtigt at skrive direkte. Så vi ender faktisk med at have tre former. Så vi ender med at have tre former, der siger noget om sammenhængen mellem de her fire størrelser for øh, vinkelbevægelser. Så accelerationen kan også være givet med hastigheden i anden del med r. Og det er egentlig den centrale del af det her med, med vinkelbevægelser, man skal have styr på den her beskrivelse.